ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് കാലത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയാണെന്നാണ് സൂര്യനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയെയാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പോളണ്ടിലെ ഒരു വാന നിരീക്ഷകനായ നിക്കോളസ് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു തിയറി മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറി എന്നായിരുന്നു ആ തിയറിയുടെ പേര് ആ ഒരു ഒറ്റ തിയറി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്ന വിധം തന്നെ മാറിപ്പോയി കോപ്പർനിക്കസ് ആ തിയറിയിലൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് കോപ്പർനിക്കസ് ആ തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സത്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയല്ല എന്നും സൂര്യനും എന്തിനെയോ കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച തന്നെ ഒന്ന് മാറിപ്പോകും ഇറ്റ്സ് മി അമിത് എല്ലാവർക്കും നോളജ് ഇൻ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂര്യൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ചുട്ടുപഴുത്ത പ്ലാസ്മ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഗോളാകൃതിയിലാണുള്ളത് നമ്മളുടെ സൗരൂപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ സൂര്യൻ ഈ സൂര്യൻ്റെ മാസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മാസ് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ മൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് അധികം ഭാരമുള്ളതാണ് സൂര്യൻ മറ്റൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സൗരൂപത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഈ സൂര്യനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹീലിയവും ബാക്കി ഓക്സിജൻ നിയോൺ കാർബൺ അയൺ അങ്ങനെയുള്ള മൂലകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും സൗരൂപത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെയാണ് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമല്ല സത്യത്തിൽ സൗരൂപത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൗരൂപത്തിൻ്റെ ബാരി സെൻ്ററിനെയാണ് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാരി സെൻ്റർ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയാം ബാരി സെൻ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അവയുടെ കോമൺ മാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സൂര്യനെയും ഭൂമിയെയും എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവ രണ്ട് വസ്തുക്കളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടേതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ബാരി സെൻ്റർ സൂര്യൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ സൗരൂപത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനവും സൂര്യനിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗരൂപത്തിൻ്റെ മൊത്തം മാസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനവും സൂര്യനിലാണ് അപ്പോൾ ബാരി സെൻ്റർ എന്തായാലും സൂര്യൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം സൗരൂപത്തിൻ്റെ ബാരി സെൻ്റർ സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രതലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബാരി സെൻ്റർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനവും സ്ഥാനവും ഗുരുത്വാകർഷണവും എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഈ ബാരി സെൻ്റർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അത് സൂര്യൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സത്യം മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഈ ബാരി സെൻ്ററിനെ വലം വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വലം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേട്ടോളൂ സൂര്യനും ഈ ബാരി സെൻ്ററിനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂര്യനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ പോലെ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച
സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് കറങ്ങാൻ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ പുറമ്പാളിയിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കറങ്ങിയെത്താൻ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളോളം വേണ്ടിവരും ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യം എത്ര ദിവസം വേണം സൂര്യനെ കറങ്ങാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ശരാശരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യന് ഒരു ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരെ വേണ്ടി വരും ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഭൂമിയും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് അതോ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് വെറും ബാരി സെൻ്ററിനെ മാത്രം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാരി സെൻ്ററിനെ സൂര്യൻ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യനും കുറേ കാലങ്ങളായി ഒരു സംഭവത്തിന് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മൊത്തം സൗരയൂഥം തന്നെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം അതിനെയാണ് നമ്മളുടെ മൊത്തം സൗരയൂഥവും വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിൽക്കി വേ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം മിൽക്കി വേ അഥവാ നമ്മളുടെ ഗാലക്സി ഇതൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശവർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം നീളം ആകാശഗംഗ അഥവാ മിൽക്കി വേയിൽ നാനൂറ് കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരന്നു കിടക്കുന്ന ആകാശഗംഗയിൽ നമ്മളുടെ സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനേ പറ്റില്ല അത്ര ചെറുതാണ് സൂര്യൻ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ നമ്മളുടെ സൂര്യൻ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല സൂര്യൻ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ആ മൂമെൻറ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ബോവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിന് സൂര്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് വലം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കോസ്മിക് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടിക് ഇയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ട് നേർദിശയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബോവൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൂര്യന് ചുറ്റും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണവും ആകാശഗംഗയ്ക്ക് ചുറ്റും സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഭ്രമണവും വിലയിരുത്തണം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ മൊത്തം മാസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനത്തിലധികവും സൂര്യനിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് കൂടുതലുള്ള വസ്തുവിന് മാസ് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയിലൊരു പ്രഭാവം ചെലുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിന് സൂര്യൻ്റെ മേലുള്ള ആ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗയിൽ ഒരുപാട് നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവയുടെയൊക്കെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം നമ്മളുടെ ഈ സൂര്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാനാവും ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗരയൂഥം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ നേരമായി ഞാൻ പറയുന്നു ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം എന്ന് എന്താണ് ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രം അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കില്ല ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചുള്ള ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഇത് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് തടസ്സമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് കുടിച്ചുകൊള്ളുന്നത് ഇവയെല്ലാം മറികടന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ കരുതുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ ബ്ലാ